Hola, mi nombre es Mayra Calderón y les traigo las principales noticias del día. Esto es La Voz del 21. Vamos a arrancar hablando del nuevo ministro de Relaciones Exteriores, el Merchaler, donde al parecer su posición no ha sido tan firme ante lo que sucede en Venezuela. Se le ha criticado, por ejemplo, que no se haya referido al fraude grotesco en las electorales del 28 de julio en el país del Llano. Vamos a conversar sobre este tema con el congresista Alejandro Aguinaga, expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo estás? Buenas noches. Efectivamente, Buenas noches. Dígame. Nos, ha llamado, nos ha llamado a sorpresa no solamente la abrupta salida del canciller, del canciller González Olachea, que justamente era el, el ministro que tenía la mayor aceptación dentro del gabinete de un 49%. Entonces, no solamente se penaliza el éxito, sino también que se hace un cambio que por más que se trate de dar explicaciones, tiene una razón, ¿no es así? No, no han querido eh, chocar con Venezuela. La posición firme, decidida, que tuvo el canciller Javier González Olachea, Ahora se desdice, ni siquiera se contradice, se, disluce, se desdice, se diluye con esta posición tibia, timorata, evasiva del nuevo canciller. Y lo ha señalado cuando dice, en primer lugar, el, el problema de los venezolanos lo tienen que resolver los venezolanos. Eso es una barbaridad, porque el problema de los venezolanos nos atañe a todos porque esta migración así masiva golpea a nuestros países y continuando el dictador Maduro en el poder y siguien, siguiendo el empobrecimiento de, esta, de la hermana República de Venezuela, es evidente que va a haber muchísimo más migración en los próximos meses. O sea, esa barbaridad de declaración la tenemos que rechazar. Y el otro, la falta de señalamiento a lo que es un fraude evidente, un fraude evidente en Venezuela y que tendría que haber llevado pues el hermano país a una verdadera democracia, vemos que estas dictaduras de Maduro, estas dictaduras de izquierda, eh, son muy difíciles de poder sacar. ¿no? También se ha evitado referirse a Edmundo González, que es el candidato opositor, que ganó las elecciones, hay que decirlo, solamente que hasta el momento no eh, eh, transparentan todas las actas, no se ha sabido nada de eso, pero... El, el ministro no ha querido hablar sobre eso. Y también el premier Gustavo Adriancén lo que ha dicho es, bueno, no hay un comunicado oficial del Perú que reconozca como ganador de las elecciones a Edmundo González, pero sí hay una posición del Perú a través del ex canciller González Olechea en su presentación de la OEA. Eso es un pronunciamiento también. Así es, es una... Ambas, ambas este, declaraciones, tanto del nuevo canciller como del premier, las, lo he señalado, son, son evasivas, ¿no es cierto? Zafa, si tendríamos que decir en términos populares, zafan cuerpo para no, no herir susceptibilidades venezolanas. Se viene comentando tanto que ha habido pues, presión desde Maduro a través de inteligencia cubana, eh, queriendo pues, hablar de, de temas que podrían... Eh, podrían involucrar las campañas electorales que han tenido, ¿no es así? Y que el pedido fue la salida al canciller, definitivamente, Eso, con relación a la postura tan dura que tuvo y que es una, una, una postura pues, principista de lo que deben ser las democracias y de lo que debe ser pues, la autonomía y el respeto pues, a los países, ¿no? ¿Eso congresista o hay influencia de Vladimir Serrón? Porque él también ha estado muy activo en las redes sociales y reposteó la posición de Elmer Schaller en sus primeras declaraciones y luego tuiteó diciendo que esta nueva postura, que en realidad ha sido muy tibia porque no ha sido frontal, eh, responde a los periodicazos. Eh, lo, que, lo que nosotros eh, hemos recibido también alguna información, particularmente yo, es que ha habido una presión directa de, de Maduro. ¿no? Es cierto que el Cerrón está por ahí este, encubierto, pero para que haya una salida así tan abrupta del canciller, ha tenido que haber una presión mayor y, y es una presión que se recibe desde allá y bueno, y le han dicho, haces esta cosa, nosotros vamos a hacer esto con relación 
a, a cómo se ha apoyado la campaña, en qué fondo de campaña. Eso tendría que aclararlo y tendría que investigarse ustedes que son pues excelentes periodistas de investigación, ¿no? Sí, o por último, lo tendría que responder la propia presidenta, porque hasta el momento no se explica cómo se castiga, en sus palabras, congresista, el, el éxito que ha tenido Javier González Olechea, y también no se explica, por ejemplo, la salida de eh, Jania Pérez de Cuellar, y en, en su lugar está un personaje cuestionado que eh, habría nombrado a los recomendados de Sada Goray. Así es, y también la salida anterior de, de, de Juan Carlos Mateo, que es un brillante profesor universitario de la Pacífico y que estaba encaminando pues, el comercio exterior ¿no? y, y había tenido visitas para ver cómo, cómo se relanzaba todo nuestro rico patrimonio arqueológico para poder mejorar el turismo. Sin embargo, lo cambian y lo cambian por una señora que su leitmotiv eh, para el comercio exterior era exportar carne burro. ¿no? Entonces, eh, eh, si tú piensas que es una, una tira cómica, ni siquiera lo puedes creer, ¿no? pero eso es así, una ministra peruana... Eh, habló de exportar carne, carne de burro y se cambia a una persona que tenía también, él era el que tenía el mayor nivel en ese gabinete, ¿no? ¿Cómo ven ustedes cómo se está conduciendo el gobierno de Dina Boluarte ahora con todos estos cambios que, donde en realidad tenemos a un ministro del interior cuestionado eh, por los audios, eh, donde todavía no se captura a Vladimir Cerrón y, por ejemplo, donde además tenemos a una presidenta cuestionada en investigaciones y su hermano también? Así es, y tenemos... Y tenemos una serie de cuestionamientos, por ejemplo, a todo lo que ha venido aconteciendo con el Ministerio Público, ¿no? Eh, fiscales que justamente en el caso Lavajato lo único que han hecho es encubrir a los verdaderos, a los verdaderos delincuentes que están libres y sin embargo distraer la atención de la población en el caso Cocteles, sabiendo que los aportes de campaña eh, no eran delito, pero lo, lo convirtieron en delito. Estas presiones a una persona que estaba sufriendo depresión como es el, el expresidente Alan García, y que terminó pues, en su suicidio. Eso tiene que investigarse también con claridad. ¿Qué, qué viene pasando? ¿Por qué estos, estos timoratos? ¿Y por qué no hay buenas investigaciones? Por eso es que el Congreso de la República ha buscado un correctivo el día de ayer para que la policía sea la que investiga y lleguemos, y lleguemos pues, a buenos términos como, como ha sido antiguamente con una policía de investigaciones, además a sabiendas que la policía pues, tiene inteligencia. En los últimos 20 años, con relación a que se implementó el nuevo Código Procesal Penal, la Fiscalía no se ha preocupado de tener cuadros que, que realmente respondan a una investigación y vemos pues que se, pre, que se presenta pues documentación cariente, carente de sustento solamente con desvío político para pretender eh, perjudicar a los que son enemigos políticos. ¿no? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Bien. ¿Cómo está la salud del, del expresidente Alberto Fujimori? Mira, hoy día lo he visto, lo he visto muy animado, ya en, en, su, en, su, en su nivel de manejo que tiene él en, en lo personal. Estamos contentos de que pueda tener una, una buena evolución, ¿no? Muy bien. Bueno, seguramente vamos a tener noticias pronto. Muchísimas gracias, congresista, Seguro por estar que conectado sí. con nosotros. Gracias a ti, Mayra, y siempre a la orden. Muchas gracias. Bien, era entonces...